Paano ba malalaman kung peke o sub-standard yung bakal na mabibili mo sa bahay na ipapagawa mo? Meron kasi nagtanong sa akin ito kaya yun ang magiging topic natin sa video na to. Tandaan nyo, ang bakal ay isa sa pinaka-importanting materyales sa bahay na ipapagawa mo. Once na mabuhusan mo na yung pundasyon, yung poste, yung beam, yung slab, hindi mo na mapapalitan yung bakal na ginamit mo. Kaya dapat sa simula pa lang, siguraduhin mo na tama o nasa standard yung bakal na gagamitin mo. At ipapaliwanag ko rin sa inyo kung ano ba talaga yung gamit ng mga grade na tinatawag may grade 33, grade 40, grade 60 o grade 75. Hindi alam ito nila Porman, kaya minsan yung iba nagsasabi na kumbaga kinukumpare nila. Si Porman at saka si Engineer, kumuha ka na lang ng Porman na magaling o maruno o ma-experience, makakabuo ka na ng bahay. Hindi kasi pwede natin i-compare si Porman at saka si Engineer. Magkaiba sila at may alam si Engineer na hindi talaga alam ni Porman. Si Porman alam nila yan in actual kung ano yung paggawa ng poste, paggawa ng beam. Pero hindi alam ni Porman kung bakit nakuha yung laki ng poste, gaano karami yung bakal at gaano kalaki yung pundasyon. Si engineer ang nakakaalam niyan. Kahit yung grade na tinatawag natin, sila ang nakakaalam kung ano yung gamit ng grade na yan. Kayo na ipapaliwanag ko sa inyo, gagawin natin simple na para maintindihan nyo kung bakit lagi namin sinasabi pag magpapagawa kayo ng bahay, lalo-lalo na pag komplikado, mag-hire kayo ng engineer. Sa inyo nakakilala sa akin, ako nga pala si Donald Denyaga, isa akong professional civil engineer at ang purpose ng video na to ay for information lang. So umpisa na natin, paano nga ba natin malalaman kung sub-standard yung bakal na mabibili natin o isusupply sa atin? Pag mga malalaking project, meron kami mga option na ginagawa para malaman namin kung sub-standard ba yung sinusupply sa amin. Yung una, ito yung UTM, ito yung Universal Testing Machine. Dito tinitesting yung bakal base dun sa kanyang strength kung pasado siya sa yield strength at saka yung tensile strength. Baka hindi nyo maintindihan kung ano ba yung tensile strength at saka yung yield strength. Yung uh, yield strength, ito yung maximum uh, stress or load na kaya niyang i-hold bago magbago yung shape niya permanently. Ibig sabihin, kung halimbawa ito yung bakal natin, nilagyan mo siya ng load hanggang sa magbago yung shape niya. At pag binitawan mo, hindi na siya babalik sa kanyang original shape. Yun yung kanyang maximum uh, yield strength. Ngayon, sa grade kasi, di ba, mayroon tayong grade 33, 40, at saka 60. Kung baga sa PNS naman, yung Philippine National Standard, ito yung 230 megapascal kung grade 33. Kung baga, yung minimum niya ng uh, grade 33 na bakal, pag nilagyan mo siya ng load, kung bawa ito yung kanyang load niya ngayon, ng 230 megapascal. Pag nilagyan mo siya, pag binitawan mo siya, bumabalik pa siya sa kanyang original shape. Ibig sabihin, yung bakal na to ay nasa, ay hindi sa standard. Kasi kaya niyang i-hold yung 230 megapascal na babalik siya sa sarili niyang shape. Ngayon, kung halimbawa sa 200 pa lang, nag-bend na siya kaagad at hindi siya bumalik sa kanyang original shape. Ibig sabihin, yung bakal na to ay sa standard. Kung baga, hindi niya na-meet yung minimum requirements na 230 megapascal yung bakal na to. So yun yung yield strength Yung tensile strength naman Ito naman yung tension na maghahatak sa bakal na to Bago siya maputol Yung maximum na tensile strength Na kaya niyang i-hold Na hindi siya mapuputol Hanggang sa maputol siya I mean Ngayon sa grade 33 naman Dapat yung minimum uh, uh, tensile strength niya Sa grade 33 ay 300 megapascal Kung sa PNS or Philippine National Standard Ang gagamitin natin Kung baga pag nagkataon na pag nagkaroon tayo ng tension, wala pang 300 megapascal na putol na siya, ibig sabihin yung bakal mo ay substandard. Doon namin chinecheck yung uh, yung strength ng bakal pag gumagamit kami ng uh, UTM, itong universal testing machine. Ngayon kung nalilito kayo about doon sa grade 33, 40, 60, tapos mayroon pang value na 230 megapascal. Dalawa kasi ang uh, ginagamit sa Pilipinas, ang ginagamit natin ay PNS o ito yung Philippine National Standard. Sa ibang bansa naman, ang ginagamit nito ay ASTM. Ito yung uh, American Society for Testing and Materials. Ang pagkakaiba nilang dalawa ay yung units. Dito kasi sa ASTM, ang ginagamit dito ay uh, English units. E dito naman sa PNS o Philippine National Standard, ang ginagamit natin sa Pilipinas ay SI units or uh, System International. Or ito yung metric system. Kaya pag sinabing 230 megapascal, 
ang equivalent niyan o yung katumbas niyan sa ESTM ay 33 KSI. Ano ba yung KSI? Ito yung units niya kung gagamit tayo ng English units. Ito yung keep per square inches. Kung dito naman sa sa metric system, ito yung megapascal, ito naman yung uh, newton per uh, millimeter square. Kaya kumbaga, ang pagkakaiba nilang dalawa yung yung units. Kaya mapapansin nyo dyan, pag sinabing 33, hindi ibig sabihin na 33, yun yung 33 lang na tawag doon grade. Ang 33 ay KSI. Kumbaga, ang equivalent nyo, yun yung para sa ESTM. Ang equivalent nyan sa grade 33, sa PNS ay 230 megapascal. Sa grade 40 naman, ang equivalent naman nyan ay uh, sa PNS ay 275 megapascal. Sa grade 60 naman, ang equivalent naman yan ay 414 megapascal. Kung mapapansin nyo minsan, meron kayong makikita na yung bakal ang nakalagay dyan ay 33,000 PSI. Huwag kayong malito. Ang ibig sabihin yan ay grade 33. Ang value kasi ng KIP, ng KSI to PSI, pag nilultiply mo yung 1 KIP to 1,000 pounds, magiging 33,000 PSI na siya imbis na KSI. Kaya, Pag sinabing na 33,000 PSI, ibig sabihin niyan ay 33 KSI. Pag nakita mo naman 40,000 PSI, ibig sabihin niyan ay 40 KSI. Kaya yun lang yung pagkakaiba nila. The next option naman, kung alimbawa ang order mo materialis ay below 10,000 kilograms, manghingi na lang kayo ng meal certificate doon sa supplier nyo. Doon sa meal certificate, nakalagay yung lahat ng properties ng bakal na isusupply sa'yo. Mula doon sa yield strength, kung ano yung steel strength niya, at saka yung tensile strength, nandyan din nakalagay. The next option naman is yung grid mark. Para makita mo na hindi siya substandard, kailangan meron nakalagay dyan yung grid mark. Yung nakalagay yung X, yung ibig sabihin ng X na yan, kung sinong company ng manufacture. Then next, ito yung bar diameters. Nakalagay dyan is 25. Ibig sabihin yung diameter ng bar, bars na yan is 25 uh, millimeter diameter bars. Minsan nakalagay dyan 10, 12, kung ano yung diameter ng bakal. And then yung sunod naman yan is yung S. Yung S naman yung type ng bakal. Kung halimbawa nakalagay dyan is S. Ibig sabihin ng S ay uh, carbon steel. Minsan nakalagay dyan ay W, ibig sabihin niyan, low alloy. At yung pinakalas naman, nakalagay dyan ay 60, ibig sabihin ito yung grade niya. Ang grade niya ay grade 60. Minsan nakalagay dyan 33, 40, or 60. Yun yung grade ha, nung bakal na yun, no, na bibilin mo. And then yung uh, next option dyan, is color coding. Sa color coding kasi, kung halimbawa 33, uh, grade 33, dapat yung kulay nung bawat dulo ng bakal ay puti. Yun yung grade 33. Pag dilaw naman, ibig sabihin niya sa bawat dulo ay dilaw yung pintura niya, ay yung grade 40. Pag green naman ay grade 60. Pero kung may mapapansin kayo na bakal na merong red siya, ibig sabihin nung red na yon yung bakal nung red na yan ay weldable siya. Kung baga pwede siyang i-welding. Pag alimbawa nakalagay sa kabila ay puti, and then sa kabila ay red, ibig sabihin grade 33 na weldable siya. Pag nakalagay na yellow, ibig sabihin grade 40, at then sa dulo ay red, ibig sabihin grade 40 na weldable siya na bakal. Yun yung color coding. Ngayon, kung mga maliliit na project lang, katulad sa atin sa Pilipinas, yung mga residential lang, hindi na tayo gumagamit ng universal testing machine, hindi na tayo nakakahingan ng meal certificate do sa supplier. Ang ginagawa na lang talaga natin yan para malaman mo kung substandard o para hindi substandard yung bibilin mo, hanapin mo yung color, gawin mo yung color coding. At yung isa pang paraan ay yung, yung bigat nito. Sa bawat bakal kasi, halimbawa 10mm, 12mm diameter bars, meron siyang bigat na standard na bigat niya. Halimbawa, 10mm diameter bars, pag nagputol ka ng 1 meter na yan at kinilo mo, dapat yung bigat niyan ay 0.616 kilograms. Doon mo makikita, kung halimbawa, pag tinimbang mo ay uh, mababa siya, halimbawa, 0.5 lang, ibig sabihin niyan, sub-standard yung bakal mo. So, ito ngayon yung kanyang mga timbang kung magpuputol ka ng isang metro sa bawat bakal. Halimbawa, yung 10mm diameter bars, ang timbang niya sa isang metro ay 0.616 Sa 12mm diameter bars naman ay 0.888 kg per meter. Nandyan din yung 16, 20 at saka yung 25. Ngayon kung hindi nyo kabisado yung bawat timbang o bawat timbang ng isang metro, mayroon yung formula. Ang ginagawa niyan para makuha mo lang, yung nakuku bibili mong bakal, limbawa 10mm na diameter bars, yung 10 square mo lang siya at i-divide mo siya ng 162.2. 
ang kakalabasan niyan kung ano yung timbang nung uh, bakal. Halimbawa, 10 square divided by 162.2, ang kakalabasan niyan is 0.616 kilograms. So, ganun din ang magiging value niyan. Ganun lang ang ginagawa para malaman mo kung substandard yung nabili mong bakal. Ngayon, nabanggit ko kanina kung gano'n ka-importante na mayroon kayong hinahire na engineer pag magpapagawa kayo ng bahay. Kasi ganito yan. Pag nagdi-design sila structural engineer ng bahay mo o ng design mo, kung halimbawa ang kinukonsider muna nila na design niya, ang ginamit niya ay yung grid 33 na bakal. Pag nagdesign siya, halimbawa sa poste or sa beam, at nag, uh, nag-compute na siya o nag-calculate na siya, at nagkataong bumagsak siya, hindi siya pumasa. Ang second na ginagawa namin, ang ginagawa niyan ay pinapalitan nila ng klase ng bakal. Kumbaga, imbis na lakihan nila yung size ng pim or yung poste, ang gagawin muna nila, papalitan nila yung klase ng bakal. Imbis 33, tataasan nila yung, uh, yung strength nito. Gagawin nilang uh, grade 40. Ngayon, pag bumagsak pa rin siya sa grade 40, papalitan pa rin ulit nila ng uh, grade 60. Ngayon, pag naging pasado na siya na grade 60, so yun na ngayon ang igagamitin na design para doon sa bakal. Ngayon, gato ang mangyayari, kung hindi aware si foreman o wala kang engineer, hindi mo alam. Kasi nakalagay yan doon sa plano. Kung ano yung grade, kung ano yung kinonsider ni engineer na grade na bakal para doon sa design niya. Kung hindi ka aware, tapos bumili ka ng bakal doon sa construction supply at siyempre, natuwa ka kasi mura, ang binili mo palang bakal ay grade 33. Ngayon, ang design engineer ang nilagay niya grade 60. Pag ginawa mo yung ginamit mo yung grade 33, Ibig sabihin nun ay bagsak na siya. Kumbaga hindi pasado yung structure mo. Kasi ang ginamit ni engineer sa design niya ay grade 60. Ang ginamit mo sa actual doon sa site na bahay na pinapagawa mo ay grade 33. Kaya doon pumapasok yung, pinaka yung importante kung bakit mayroon kayong kailangan na engineer pag nagpapagawa kayo ng bahay. Ganon din yung sa konkreto. Pag nagdi-design sila structural engineer ng poste or ng beam, Minsan yung konkreto, di ba mapapansin yung mayroon tayong tinatawag na 3,000 PSI, yung strength ng konkreto, 4,000 PSI. Pag alimbawa nagdi-design sila ng structure, kinukompute nila yung alimbawa ang size ng poste ay uh, 40 cm by 40 cm. Pag nilagyan nila ng load o nag-compute na sila at bumagsak ito, imbis na ang gagawin nila ay maglag, palakihin nila yung size ng poste, ang susunod na gagawin muna nila dyan, ay papalitan nila ng properties ng konkreto. Tataasan nila yung tibay ng konkreto. Gagawin nilang 4,000 PSI o minsan gagawin nilang 4,500 PSI. Ngayon, kung hindi ka nga aware at naghalo kayo ng simento at ginamit mong halo ay parang mano-mano pa, kung halimbawa yung strength niya is 124 lang, doon na magkakaproro na problema. Hindi aware si foreman o ikaw mismo. Kasi wala kang engineer, hindi mo alam na ang ginamit pala na design engineer dyan ay 4,000 PSI. Kaya minsan pag order kayo ng ready mix, minsan tinatanong kaagad sa inyo, subukan yung umorder ng ready mix. Ito yung, sa, yung gumbaga ready na ng konkreto at sinusupply na lang sa'yo. Ang tanong kaagad sa'yo, ano yung design mix? Kasi yung design mix, yun yung ginoconsider ni engineer sa design niya. Halimbawa, pag sinabi mo, pahingi, uh, supplyan nyo ako ng 3,000 PSI na konkreto. Ang ibibigay sa'yo na, na, na konkreto ay 3,000 PSI. Ngayon, kung hindi ka nga aware dyan at naghalo kayo ng simento at hindi tugma doon sa required na design engineer, doon na yun magkakaroon ng problema. Kumbaga, hindi na safe yung structure na pinapagawa mo na bahay. So yun, I hope nakapagbigay ako sa panibagong information. Kung bago ka pala sa channel to please subscribe to this channel. At saka hit mo na lang din yung bell notification below para manotify kapag may bago tayong upload next time. Tandaan nyo, sa channel na to, lagi ako nagbibigay ng information. So paano? Next time tayo uli. God bless, tsaka ingat lagi.